நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க இருக்கணும் தேர்ட் மெயின் ஹெட்டிங் வந்து சிஸ்டம் ஃபீச்சர் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் இந்த மெயின் ஹெட்டிங் கீழே வந்து ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபீச்சர் நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்படி நாலு சப் டாபிக்ஸ் இருக்கணும் இப்போது இந்த டாப்பிக்கிலலாம் என்னென்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன் கீழே என்ன இருக்கணும்னா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் அந்த ப்ராடக்ட்டுக்காக யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் இது இருக்கணும் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் கீழே இருக்க பர்பஸ் என்ன இருக்குன்னா நம்ம டெவலப் பண்ண ப்ராடக்டோட யூசஸ் அதோடய பர்பஸ் எதுக்காக அதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து நம்ம அதில் வந்து அந்த பர்பஸ்ன்ற டாப்பிக்கில் வந்து நம்ம வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கணும் இன்டென்டன்ட் ஆடியன்ஸ் அண்ட் இன்டென்ட் யூஸு கீழே என்னென்னலாம் இது இது பண்ணியிருக்கணும்னா இப்போ எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டை வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோன்னா இப்போ அந்த ப்ராடக்ட் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம்ல அது எந்த ஆர்கனைசேஷன் டெவலப் பண்ணுதோ அதோட இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் தென் அப்போது எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டை டெவலப் பண்ணவங்களோ பண்ண பண்ணியிருக்காங்களே அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணவங்களோட இன்ஃபர்மேஷன் டெவலப்பர்ஸ் டெஸ்டர்ஸ் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் இவங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ்லாம் அதில் இருக்கணும் ஸ்கோப்பில் என்ன இருக்கணும்னா ப்ராடக்ட் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் அதோட டெஃபனிஷன் அதோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதோட கோல்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கோப்பில் இருக்கணும் டெஃபனிஷன் அண்ட் அக்ரானிம்ஸ் கீழே வந்து இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறதன் மூலயமா என்னென்ன ரிஸ்க் எல்லாம் நம்மளை அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றதோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இதில் இருக்கணும் செகண்ட் டாபிக் நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவரால் டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஓவரால் டிஸ்கிரிப்ஷன் கீழே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அந்த ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணதுக்கான ஸ்டெப் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் வந்து அதில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அது கீழே இருக்க சப் டாபிக்ஸ் யூசர் நீட் யூசர் நீடில் வந்து என்ன இருக்கணும்னா இப்போ வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பப்ளிக் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்களா அவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட் என்னென்ன ஹெல்ப்லாம் இந்த ப்ராடக்ட் வந்து என்னென்ன மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்றதெல்லாம் வந்து ஸ்பெசிஃபை ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் யூசர்ஸ்லேயே வந்து ப்ரைமரி யூசர் செகண்டரி யூசர்னு ரெண்டு யூசர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு யூசர்ஸ் இருக்கிறதுனால இப்போ செப்பரேட்டாக அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு வந்து அசம்ஷன் அண்ட் டிபெண்டன்சி இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி தான் அவுட் புட் வரணும் அப்படின்றத அசம் பண்ணி தான் வந்து நம்ம வந்து அசம்ஷன் பண்ணி தான் வந்து நம்ம அந்த ப்ராடக்டே டெவலப் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்போம் பட் ஃபைனலி நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் வந்து நம்ம நினச்ச மாதிரியே இருக்கலாம் நம்ம நினச்சதை விட கம்மியாகவும் இருக்கலாம் இல்லை நம்ம நினச்சதை விட அதிகமாகவும் இருக்கலாம் ஸோ அதை வந்து இங்கே வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கணும் நாங்கள் இந்த மாதிரி அவுட் புட் தான் எதிர்பார்த்தோம் பட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அவுட் புட் கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத வந்து நீங்கள் அதை ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் தேர்ட் ஒன் வந்து சிஸ்டம் ஃபீச்சர் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் சிஸ்டம் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் வந்து இந்த சா இந்த ப்ராடக்ட் வந்து ரன் ஆகிறதுக்கான பேசிக் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் தான் வந்து இதெல்லாம் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெக்குயர்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன
நம்ம ஒரு மெடிக்கல் டிவைஸ் வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வந்து அதுக்கு வந்து பேட்ரியும் இன்ஃப்யூஷனும் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு டா ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னவோ அதை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷன் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் செகண்ட் ஒன் வந்து எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இந்த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்ஃபேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் வந்து ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் ரெக்குயர் கம்யூனிகேஷன் ரெக்குயர்மெண்ட்டில் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட் ஒன் வந்து சிஸ்டம் ஃபீச்சர் இந்த சிஸ்டம் ஃபீச்சரில் என்ன இருக்கணும்னா இப்போது நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட் வந்து இந்த மாதிரி சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இருந்தால் தான் ரன் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கும்ல ஸோ அந்த சிஸ்டமோட சர்ட்டன் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் இந்த சாஃப்ட்வேர் ரன் ஆகிறதுக்கான பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து இதில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் வந்து நான் ஃபங்க்ஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் இதில் வந்து அந்த ப்ராடக்ட்டோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சேஃப்டி செக்யூரிட்டி யூஸ் இது எல்லாமே வந்து இதில் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஸோ நான் இப்போ வந்து எஸ்ஆர்எஸ் டாக்குமெண்ட்டாக என்ன அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கான பேசிக் அண்ட் நெசசரி அவுட்லைனை பற்றி தான் இன்றைக்கி நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் தமிழில் கருப்பும் அறிவை பகிர்வோம் நன்றி